നമസ്കാരം കണ്ണൂർ വിഷൻ ചാനലിൽ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഇമേജ് മൊബൈൽ മൊബൈൽ കിസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുള്ളത് കിങ്സ് അക്കാഡമിയിൽ തന്നെയാണ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് നല്ല ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുള്ളത് കിങ്സ് അക്കാഡമിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഐ ഇ എൽ ടി എസ് ഒ ഇ ടി സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സുകളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇരട്ടിയിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്യാമ്പസ് എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് നല്ല വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കിങ്സ് അക്കാഡമിയിലെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ആരംഭിക്കുകയാണ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം സുഖമാണോ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ആണല്ലോ ഓക്കെ പേരെന്താണ് എന്റെ പേര് ലിറ്റി ലിറ്റി എവിടെയാണ് സ്ഥലം ലിറ്റി ഞാൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മാലോ എത്തുന്നതായിരുന്നു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മാലോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറുപുഴ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് എന്റെ വീട്ടില് ഹസ്ബൻഡും പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും അനിയനും അനിയനും നഴ്സിംഗ് മേഖല അതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതിനോടൊരു ഇഷ്ടം വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതിനോട് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ജോലി സാധ്യത കൂടുതൽ നഴ്സിങ്ങിനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്റെ ആന്റിമാരും അങ്ങനെ അവരെല്ലാരും അങ്ങാടിക്കടവിൽ എല്ലാരും സുഖമായിരിക്കുന്നു വീട്ടിലാരൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടില് ഡാഡി മമ്മി ഹസ്ബൻഡ് മൂന്ന് മക്കൾക്ക് സുരക്ഷിതരാണോ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷിതരല്ല കാരണം നേഴ്സുമാരൊക്കെ ഒരു കരാട്ട കൂടി പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടക്ക് അത് പഠിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആയോധന കല പഠിക്കണം എന്ന് നേഴ്സിംഗ് മേഖലയിൽ ആ ഒരു പഠനത്തോടൊപ്പം ഒരു ആയോധന കല കൂടി പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിയമം നിയമമല്ല അതിങ്ങനെ ഒരു പറഞ്ഞു പോയതാണ് അറിയാലോ ഒരു നേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അതാണ് ചോദിച്ചത് ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയിലൊക്കെ അങ്ങനെ വേണ്ടേ നമ്മുടെ സംരക്ഷണം നോക്കാനാണെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഈ അടുത്ത് ഡോക്ടർ വന്ദന മരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം ഈ ഒ ഇ ടി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുക ഇതിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് ഇതിലെ ഈ ഒരു സബ്ജെക്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഒ ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്യൂപ്പേഷണൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒ ഇ ടിയിലൂടെ നമുക്ക് നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ച് അതിന് കൂടുതൽ അറിവ് നേടാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കാനും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഒ ഇ ടി പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും പുറത്ത് പോകണം എന്ന ചിന്തയിലൂടെ നമുക്ക് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും പിന്നെ പല രീതിയിൽ ഓരോ കോഴ്സിൽ പഠിച്ച് ഒ ഇ ടിയിലൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവുകൾ നേടാൻ സാധിക്കും ഇവിടുത്തെ കിങ്സ് അക്കാഡമിയിലെ കോഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഒ ഇ ടി കോഴ്സ് അതിലെ കോഴ്സ് നല്ലതാണ് വളരെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നു ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ആ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ നല്ല ബിഹേവ് ഉണ്ട് നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നേഴ്സുമാർക്കൊക്കെ പൊതുവെ ഭയങ്കര അഹങ്കാരമാണെന്ന് പറയുന്ന സത്യമാണോ കുറച്ചൊക്കെ സത്യമായിരിക്കും കാരണം നല്ലൊരു പ്രൊഫഷനാണ് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കി കാണാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പ്രൊഫഷനാണ് ഇപ്പം എബ്രോഡ് ആയാലും നമ്മൾ നാറ്റീവ് പ്ലേസിലായാലും നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആരും അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ആവുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പേഴ്സണലി പിന്നെ കുറേ അവർക്ക് പല രീതിയിൽ ഇപ്പം നേഴ്സിംഗ് ഫീൽഡ് തന്നെ പല രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഫിസിഷ്യൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഇനി വരുന്ന നേഴ്സുമാർക്ക് വലിയൊരു ഇതായിരിക്കും ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന കണ്ണൂർ വിഷൻ ചാനൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് മൊബൈൽ കേസ് ചോദിക്കുന്നത് ജി കെ ആണ് മൂന്ന് റൗണ്ടിൽ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മാനം തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാരോടാണ് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പിള്ളേരുണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി പേര് പറയാമോ എൻ്റെ പേര് പ്രിൻസി പ്രിൻസി അപ്പോൾ മേമാണ് ഇതിൽ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആളോടാണ് ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പേടിക്കുന്നു വേണ്ട സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് എൻട്രി റൗണ്ട് ചോദ്യം ഇത് പഠിച്ചതായിരിക്കില്ല പക്ഷേ ഇത് കണ്ടതായിരിക്കാം ഈ നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ ഈ കിലോമീറ്റർ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ നിറം എന്താണെന്ന്
യൂണിഫോമി ഷോപ്പി കണ്ണൂരൊക്കെ വരാറില്ലേ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റാബി ടവറുണ്ട് റാബി ടവറിലാണ് യൂണിഫോമി ഷോപ്പി യൂണിഫോമി ഷോപ്പി നൽകുന്ന സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സമയം നല്ലൊരു കൈ കൊടുത്ത് ഉഷാറായിട്ട് ശരി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം എനിക്ക് ഡിസ്കസ് ആയിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ശരി സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഇ സി റൗണ്ട് ഈ ഫാർമസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അത് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം പറയാം കേട്ടോ ടോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനും പല കാര്യങ്ങൾക്കും ടോണിക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ടോണിക്കായിട്ട് ഫാർമസിയിൽ പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ടോണിക്കായിട്ട് ഫാർമസിയിൽ പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ മേഖല ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ആണേ മീൻസ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ടോണിക്കായിട്ട് ടോണിക്കായിട്ട് ആദ്യം ഫാർമസിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ആണ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു പുതിയ അറിവായിരിക്കും നാളെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് അത് ഉത്തരം പറഞ്ഞേക്കണം അതാണ് ഏത് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ആണ് ഈ ഒരു ഫാർമസിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ടോണിക്കായിട്ട് പുറത്തിറക്കിയത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് പറയാം എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ച സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ആണ് മേം എന്താ പറയുക മേം എന്താ അല്ല ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊക്കോള അങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ഇറങ്ങിയോ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് മത്സരാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് ടോണിക്കായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് എന്താണ് അറിയൂ പെപ്സി പെപ്സി എന്ന് പറയും അതിൽ ഉറച്ചി കാണാം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണോ കൂട്ടുകാരി എന്ന് പറയുന്നു കൂട്ടുകാരി എന്ന് പറയുന്നു പെട്ടെന്ന് പറയാം പെപ്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊക്കോള തന്നെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പെപ്സി ആണോ കൊക്കോള ആണോ പെപ്സി ആണോ പെപ്സി എന്ന് പറയുന്നു പെപ്സി എന്ന് പറയുന്നു ചേച്ചി പറയുന്നു കൊക്കോള എന്ന് പറയുന്നു ഒറ്റ ഉത്തരം പെപ്സി ആണോ കൊക്കോള ആണ് ഇതിലൊരു ഉത്തരമുണ്ട് ഈ ടോണിക്കായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊക്കോളയാണ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് കൊക്കോളയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് അത് പുതിയ അറിവല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊക്കോള കൊക്കോള റൈറ്റ് ആൻസർ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇമേജ് മൊബൈൽ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മൊബൈലിലൊക്കെ വലിയ ഷോറൂമാണ് ഇമേജ് മൊബൈൽ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ നിന്നും സാധനം ഈ മൊബൈലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നൂറ് രൂപ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് വൗച്ചറാണ് വെച്ച വെച്ചോ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ബാഗ് ആൻഡ് ബാഗ് ബാഗുകൾ മാത്രമായിട്ടുള്ള കണ്ണൂരിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഷോറൂമാണ് ബാഗ് ആൻഡ് ബാഗ് നൽകുന്ന മറ്റൊരു സമ്മാനം ഇതൊക്കെ വീതം വെച്ചെടുത്താൽ മതി അതിന് ഒറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഓഡിയൻസ് ചോയ്സ് റൗണ്ട് ഞങ്ങൾ വാട്സപ്പിലേക്ക് ഒരുപാട് പേര് ചോദ്യങ്ങളായി ചേരാറുണ്ട് അതിലൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ കൂട്ടുകാരോട് ചോദിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരെ അതിന് ശരി ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബമ്പർ സമ്മാനം ബാഗ് ആൻഡ് ബാഗ് നൽകുന്ന ഇത്തിരി കൂടി വലിയ സമ്മാനം ഇതുവരെ ആരും മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് ഇവിടുന്ന് സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ ഉത്തരം പറയുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിൽ തന്നെ ബാഗ് ആൻഡ് ബാഗിൻ്റെ സമ്മാനം ഞാൻ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കും ഉത്തരം പറയുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയാണെങ്കിൽ ഈ സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് ചെയറിലേക്ക് പോയിരിക്കാം ചോദ്യം കേട്ടിട്ട് ഒരാളോട് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാം എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ആണെങ്കിൽ പറ്റും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ആണെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് കിട്ടിയാം ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി കൂടി ടഫ് ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികം അപ്പോൾ ഒരാളോട് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാം മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് കിട്ടിയാം അത് കൂട്ടുകാരുടെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ത് മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയൻസ് ചോയ്സ് റൗണ്ട് ആണ് ഓഡിയൻസ് ചോയ്സ് റൗണ്ടിലെ മത്സരാർത്ഥിയോടുള്ള ചോദ്യം ഒരാളോടെ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയണേ ഒരു ഉത്തരേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ തേർഡ് റൗണ്ട് ഓഡിയൻസ് ചോയ്സ് റൗണ്ട് ചൊക്ലി തലിശ്ശേരി ചൊക്ലിയിൽ നിന്നും ഫരീദ എന്നൊരു കൂട്ടുകാരിയാണ് ഈ ചോദ്യം അച്ചന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ
അമ്മയ്ക്ക് തീരുമാനിക്കാം അമ്മയാണ് അതിൻ്റെ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് എല്ലാ അമ്മമാരും അതിൽ നിൽക്കണമെന്നില്ല ചില അമ്മമാരുണ്ടാവുമായിരിക്കാം കാരണം ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികം ഭ്രൂണഹത്യ അമ്മയ്ക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് വിധി പ്രഖ്യാപിച്ച ഹൈക്കോടതി ഏത് സ്ഥലത്തെയാണ് ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഹൈക്കോർട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തെ ഒരു ഹൈക്കോടതിയാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരോട് ഒന്ന് പേര് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല അല്ലേ ഓ സോറി സോറി കട്ടീന നല്ല പേരാ കേട്ടോ ഞാൻ വിട്ടുപോയി ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറന്നുപോകും കട്ടീന പറയും ആരോടാണ് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്ലോ നിങ്ങൾ മാധ്യമം ചാനലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാർത്തയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മുന്നേ നമുക്കറിയാം മഴക്കാലമൊക്കെ അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ നടന്നത് പക്ഷെ അത് എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ടങ്ങ് ഒഴുകിപ്പോയി പെട്ടെന്നെ ഏത് സ്ഥലത്തെ ഹൈക്കോടതിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ ജനുവരി മാസം മത്സരാർത്ഥിയുടെ ഒരു ഉത്തരം ആരോട് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കണേ ആണോ ആരോട് ചോദിക്കണേ ജെല്ലിയാണോ എന്ന് ഞാൻ ഊങ്ങി ഊങ്ങി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടില്ലേ പറയൂ ചേച്ചിയാണോടാണ് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുന്നത് ചേച്ചി ഈ ഒരു ഭ്രൂണഹത്യ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അമ്മയ്ക്ക് തീരുമാനിക്കാം എന്നുള്ളത് എവിടെയാണ് നോക്കണേ ആള് പറഞ്ഞു ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മത്സരാർത്ഥിയുടെ ഉത്തരാണോ ഡൽഹി ആണെങ്കിൽ ഡൽഹി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നിങ്ങൾ വേറെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് ഇനി ആള് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളാണ് ഓക്കെ മത്സരാർത്ഥി പറയുന്നത് ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നു ഇത് സംഭവം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ആരും ഈ ചോദ്യം മുന്നേ കേട്ടിട്ടില്ല ആ ഗസ് ചെയ്തതാണ് ഈ സംഭവം അല്ലെ ഡൽഹിയും ബോംബെ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ എനിക്ക് വേണ്ടത് അതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ അഗൈൻ വീണ്ടും ഞാൻ ആ സമ്മാനം തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നു ഓക്കെ അതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ബോംബെ എന്നുള്ളത് തെറ്റായ ഉത്തരമാണ് ആൾ പറഞ്ഞ ഡൽഹിയാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം സന്തോഷം കാണാം ഏ നന്നായിട്ട് പഠിക്കട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബൈ കിങ്സ് അക്കാഡമിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇമേജ് മൊബൈൽ മൊബൈൽ കിസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ എപ്പിസോഡ് സുഖമായിരിക്കുന്നു സുഖമാണ് ഹാപ്പിയാണ് ഹാപ്പിയാണ് കുറവാണല്ലോ ശരി കുറവാണ് പനിയുണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ഏറ്റു പിടിക്കുക പേരെന്താണ് ബ്രോ എഡി സഞ്ജോണി എഡി സഞ്ജോണി എവിടെയാണ് സ്ഥലം എവിടെയാണ് സ്ഥലം ഉളിക്കൽ ഉളിക്കലാണ് പേരെന്താണ് എൻ്റെ പേര് അഞ്ജന അഞ്ജന എവിടെയാണ് സ്ഥലം അഞ്ജന കോളിത്തട്ട് കോളിത്തട്ട് ശരി സുഖമായിരിക്കുന്നു അഞ്ജന ഓക്കെ ഇവിടെ എത്ര മണിക്ക് തുടങ്ങും ക്ലാസ് ഇവിടെ പത്ത് മണിക്ക് തുടങ്ങും വീട്ടിൽ ജോലിയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഒരാളാണോ ആ അറിയാം സുഖമായിരിക്കുന്നു പേരെന്താണ് അന്നു അന്നു എവിടെയാണ് സ്ഥലം അന്നുവിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു കിങ്സ് അക്കാഡമി തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്റെ അങ്കിളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ കസിൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹാപ്പിയാണ് രാവിലെ വന്ന് പഠിച്ച് ജോലി അല്ലെ പഠന ഭാരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പേരെന്താണ് ശ്രീഹരി ശ്രീഹരി എല്ലാരും ഇവിടെ വന്ന് പരിചയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ ഉള്ള പരിചയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ പേരെന്താണ് എവിടെയാണ് സ്ഥലം അതിൽ ഈ എസ് എസ് എൽ സി എവിടെയായിരുന്നു പഠിച്ചത് അതില് മണത്തന സ്കൂൾ പ്ലസ് ടു അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു ഇല്ല ഞാൻ കോട്ടയത്താണ് പഠിച്ചത് ഏതായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തിരുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണ് ആഗ്രഹം ഒരു വിദേശമാണ് അതെ അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാട്ട് പ്രണയഗാനായിരിക്കും എങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞാലും ലാസ്റ്റ് പ്രണയഗാനായിരിക്കും ആ പഠിക്കുക കുഴപ്പമില്ല കണ്ണീർ പൂവിൻ്റെ കവിളിൽ തലോടി ഈണം മുഴങ്ങും പഴം പാട്ടിൽ മുങ്ങി മറുവാക്കു കേൾക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ പൂത്തുമ്പി എന്റെ വിരുമ്പി എന്റെ പുള്ളോർക്കുടം പോലെ തേങ്ങി ഇതാരോടാ ചോദ്യം ചോദിക്കണ്ടേ ഒരു മത്സരാർത്ഥി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ടെൻഡിസ്റ്റിനോടാണ് ആളോടാണോ ചോദിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ചരിത്രത്തിലൊക്കെ പേര് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നാമധേയം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹമാണ് മത്സരിക്കുന്നത് മത്സരിക്കുന്ന ആളോടുള്ള ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ആരില്ലെങ്കി
വാല് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മൃഗമുണ്ട് വാലിൻ്റെ ആ തുമ്പത്ത് ആ ഒരു പവറിൽ ശരിക്കും നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആനിമൽ മൊത്തം ഒരു ശശ്മാന മുഖത അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഒന്ന് ആലോചിക്കും കൂടുതലായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കും ആ ഈ ആ സിമ്പിൾ അതായത് വാലിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മൃഗം ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം പാസ് ചെയ്യാം അറിയത്തില്ല മങ്കൂസ് ആണോ മങ്കൂസ് കങ്കാരു കങ്കാരു ഉടുമ്പ് ഉടുമ്പ് കുരങ്ങൻ വാലിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന കഴിവുള്ള മൃഗം അതൊരു ആനിമൽ അത് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ട് ഉത്തരമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കാലിൻ്റെ പവറിൽ അല്ലെ സോറി വാലിൻ്റെ പവറിൽ നിൽക്കാൻ കഴിവുള്ള മൃഗം എന്ന് പറയുന്നത് കങ്കാരു റൈറ്റ് ആൻസർ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ഓണിലെ സമ്മാനമാണ് യൂണിഫോമി ഷോപ്പിയാണ് കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള റാബി ടവറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യൂണിഫോമി ഷോപ്പി നൽകുന്ന ഒരു സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഒരു സമ്മാനം അതിനോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലെ ചോദ്യം സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി റൗണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ അതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഈസി റൗണ്ട് ലോകത്തിലാദ്യമായിട്ടും എയ്ഡ്സ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട രാജ്യം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ലോകത്തിലാദ്യമായിട്ട് എയ്ഡ്സ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട രാജ്യം ഏതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറയാം ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ എയ്ഡ്സ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട രാജ്യം ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അമേരിക്ക ആണോ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണോ ആ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളൊരു ഉത്തരമാണ് വേണ്ടത് എനിക്കതിൽ ഉറച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരമാണ് വേണ്ടത് ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്ക കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്ക അമേരിക്ക മത്സരാർത്ഥി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്ക നമുക്കിവിടെ ഗെയ്ഫ് ഗെയിം ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉത്തരം തെറ്റാണ് അതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ആൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലാണ് ലോകത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എയ്ഡ്സ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു നാളെ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നേക്കാം ഈ ചോദ്യ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്താൽ മതി സന്തോഷം കാണാം കേട്ടോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് കിങ്സ് അക്കാഡമിയുടെ മാനേജർ സെബീന മാത്യു ആണ് അപ്പോൾ നമസ്കാരം ഒരു മാനേജർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള താങ്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടെ കിങ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഞാൻ പഠിച്ച ഫീൽഡിൽ ഇച്ചിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റീസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിനായ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുക അവരുടെ കൂടെ അവരുടെ ഒപ്പം തന്നെ എല്ലാത്തിലും മുന്നേ നിൽക്കാനും ഒപ്പം നിൽക്കാനും അവരുടെ അവരുടെ കഴിവിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസിനെ ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് അവരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും താങ്കളുടെ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് താങ്കൾ ഈ കുട്ടികളിലേക്ക് പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പല ലെവലുള്ള കുട്ടികളാണ് അപ്പം അവർ ലെവലിൽ അവരെ നോക്കി അല്ല ആ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ശരിക്കും അവരിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരിലെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് അവരെ അവരുടെ അത് മനസ്സിലാക്കണം അവരുടെ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അവർ മൂഡ് ഓഫ് ആയ കുട്ടികളുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെയൊരു വരെ നമ്മൾ അവരുടെ ഫാമിലിയിലാണോ അല്ല അല്ല അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിലാണോ അവരുടെ ഇഷ്യൂ അല്ല അതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട അവരോട് സംസാരിച്ച് അവരുടെ ഇഷ്യൂ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മളത് അത് അവരുടെ ഏത് ലെവലിലാണ് എന്തിലാണെങ്കിലും അവരുടെ പേഴ്സണലാവാം അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലാവാം അല്ലെ അവരുടെ പഠന രീതിയിൽ അവർ കുറവാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അവരുടെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് കിങ്സ് അക്കാഡമി കിങ്സ് അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പ്രോ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ശരിക്കും അത് ഐ എൽ ടി എസ് ഒ ഐ ടി സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് കിങ്സ് അക്കാഡമി ഐ എൽ ടി എസ് ഒ ഐ ടി സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഈ മൂന്ന് കോഴ്സാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം കറന്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഐ എൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നവരുണ്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ പോകാൻ വേണ്ടി അത് പിന്നെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അതല്ല ഇപ്പം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഹയർ
തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഐ എൽ സി പാസ്സായി ഒ ഇ ടി പാസ്സായി പോകുന്നവർക്കൊന്നും പുറത്ത് അവർ പോയി പോയി സെറ്റിലായി റിട്ടേൺ വരുന്നുണ്ട് ശരി ശരി ഇവിടുത്തെ പഠന രീതി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പഠന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വരുന്നവരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്ത് അവർക്കൊരു ബേഡൻ ആകുന്ന രീതിയിലല്ല ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുത്ത് എന്താണ് ഐ എൽ എസ് ഐ എൽ എസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിവിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുത്ത് അതിനെ ആ ഐ എൽ എസിൻ്റെ പാത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് അവരങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കൂടെ കൊടുത്ത് അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാതെ ബേഡൻ ആക്കാതെ തന്നെ അവരുടെ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നെഗറ്റീവിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് അതിലെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എത്രത്തോളം വേലബിൾ ആണ് ഇത് പാസ്സാകുന്നതാണ് ശരിക്കും ഐ എൽ എസ് ഒ ഇ സി ഒ ഇ ടി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും പാസ്സാവുകയാണ് ഇപ്പം അതൊരു നമ്മൾ ഐ ഡി പി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാം ഒ ഇ ടി ആണൊരു ഓസ്ട്രേലിയൻ അവരാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇവിടുന്ന് പോകും ഫോറിനിൽ യൂറോപ്പ് യു കെ അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായിക്കോട്ടെ എന്ത് സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചും ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എന്നതിലുപരി ഒരു ആങ്കർ പറയുന്നതിലുപരി അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടും അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരിക തന്നെ പറയും എന്നാലാണ് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഇഷ്ടം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്താണോ ഒരു അബ്രോഡിലുള്ള ഒരു ചിന്തയാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മേഖലയാണോ ആ ഒരു മേഖലയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഇവിടെ ഈ കിങ്സ് അക്കാദമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരുടെ ഒരു സഹകരണം സപ്പോർട്ട് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇരിട്ടിയിലുള്ള കിങ്സ് അക്കാദമിയിലേക്ക് വരാം ഇരിട്ടി കെ ടി കോംപ്ലക്സിലാണ് ഈ കിങ്സ് അക്കാദമി വരുന്നത് ഇവിടേക്ക് വരാം കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എന്തായാലും ഇന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് നല്ല ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചുതരാം നിങ്ങൾ അയച്ചിരുന്ന ചോദ്യമാണ് മത്സരാർത്ഥികളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ചോദ്യം ആരയച്ചിരുന്നു അവർക്കുള്ളതാണ് സമ്മാനം അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പുതിയൊരു സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ പുതിയ എഡ്യൂക്കേഷനും ആയിക്കോട്ടെ വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം തൽക്കാലം ഇവിടെ പറയുന്നു ബൈ ഫ്രം സുമിത്രാഗോ ടേക്ക് കെയർ ബൈ താങ്ക് യു മാം ഈ ഒരു കിങ്സ് അക്കാദമിക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങള